வணக்கம் மக்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு பொலிவியாங்கிற ஒரு நாட்டில் அந்த நாட்டோட ஒரு அரசாங்கம் அமெரிக்காங்கிற ஒரு ஏகாதிபத்திய நாட்டுக்கு பயந்து ஒருத்தரை கொள்றாங்க ஆனால் அந்த உடம்பு அவருக்கு சொந்தமான நாட்டுக்கு போனால் கூட பெரிய போராட்டங்கள் வெடிக்குங்கிறதுக்காக அங்கேயே அதை மறைச்சி புதைக்கிறாங்க அவரை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ் சேக்வாரை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஜூன் பதினாலு அந்த அன்னைக்கு தான் இவர் பிறக்கிறாரு ஆனால் இந்த ஜூன் பதினாலுக்கு வரலாற்றில் நிறைய முக்கியமான சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு இப்போ இருக்க டொனால்டு ட்ரம்ப் கூட பர்த்டே இந்த ஜூன் பதினாலு தாங்க முசோலினியும் ஹிட்லரும் முதல் முதல்ல நேரில் சந்திச்சுக்கிட்டனால் இந்த ஜூன் பதினாலு தான் எட்வர்ட்ஸ் நோடன் யூஎஸ்ஏ தன்னோட சிட்டிசன்ஸோட ரகசியங்கள் எல்லாம் உளவு பார்க்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவரை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தேச துரோகின்லாம் வழக்கு போட்டு அவர் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான முடிவெல்லாம் எடுத்தாங்கள்ல அதுவும் இந்த ஜூன் பதினாலு தான் சரி இப்போ நம்ம சேக் வாராக்கு வந்துடலாம் பொதுவாகவே கியூபாவோட விடுதலைக்காக போராடின இவர் கியூபாவில் பிறந்தவர் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோ பண்ணுற வரைக்குமே என்னோட மைண்ட் செட் அப்படி தான் ஆனால் இவர் கியூபாவில் பிறக்கல இவர் அர்ஜென்டினா நாட்டை சேர்ந்த ஒருத்தர் அதே சமயம் இவரோட அப்பா வழி வம்சாவளிகள் எல்லாமே அயர்லாண்டை சேர்ந்தவங்க தான் சேக்வாராவை டிஷர்ட்லேயே பார்த்துட்டு இருந்ததுனாலே என்னமோ அவர் எந்த ஊர்காரர்னு கூட இவ்வளோ நாள் தெரியாமல் போயிடுச்சு இவருக்கு பிறந்து ரெண்டு வயசுலேருந்தே ஆஸ்துமா இருந்துட்டு தான் இருந்திருக்கு இவர் பிறக்கும் போதே ஒரு ப்ரீமெச்சுவர் பேபியும் கூட அதனால் கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலாக வீக்கானதாக தான் இருந்து வீக்கானவராக தான் இருந்திருக்காரு ஆனால் அது இவரோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்கு எந்த விதத்துலேயும் தடையாக இருந்ததே இல்லை அப்படின்னு அவங்க அம்மாவே ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்காங்க இவர் ஸ்கூல்லேயும் ஒரு பே பயங்கரமான அத்லெட்டாகவும் பெரிய சைக்கிளிஸ்டாகவும் இருந்திருக்காரு இவர் இங்கே சைக்கிளிஸ்டாக இருந்தது தான் பின்னால் இவர் இப்படி ஒரு போராளியாக மாறுறதுக்கு காரணமான ஒரு இடமாக இருந்திருக்கு படிப்புலேயும் பயங்கர கட்டிக்காரராக இருந்த இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் அதாவது இருபது வயசாக இருக்கும்போது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஐட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல டாக்டருக்கு படிக்கிறதுக்கு சேர்றாரு பொதுவாக ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுக்கு பிடிக்காத ஒரு ஆள் தான் சேக்குவாரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவருக்கு மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கும்போது இவரோட லவ் அங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கு சிச்சினா அப்படிங்கிற ஒரு பெண் கூட காதல் வசப்பட்டிருக்காரு இவர் ஆனால் காதல் இவரோட படிப்புக்கும் சரி இவரோட அன்றாட வாழ்க்கைக்கும் சரி ஒரு தடையாக இருக்குதுன்னு தான் அவர் நினச்சிருக்காரு எப்போவுமே இதிலிருந்து ரிலாக்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சோலோ ட்ரிப் ரைட் போகிறாரு இவரோட சைக்கிளில் ஒரு மோட்டார் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை ஒரு மோட்டார் சைக்கிளாக மாற்றி ஒரு சோலோ ட்ரிப் போகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஒரு நாலாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் தனியாக போகிறாரு நார்த்தன் அர்ஜென்டினாவில் இங்கே போகும்போது தான் நாட்டோட ஏழை மக்களோட வாழ்வாதாரத்தை இவர் பார்க்குறாரு எத்தனை முதலாளிகள் இருக்கும்போதும் இங்கே இவங்க இப்படியே தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல தான் இவருக்கு கேபிட்டலிசம் மேலே ஒரு கோபம் வருது ட்ரிப்லேருந்து திரும்பி வராரு இங்கே வந்து பார்த்தா காதலி வேற ஒருத்தவங்களோட கமிட்டட் இவருக்கு இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே ட்ரிப்லேருந்தே ஒரு கன்ஃபியூஷனோடு வந்தவர் இங்கே வந்தோடனே இன்னும் அப்செட் உடனே ஆள் ரெண்டாவது ட்ரிப்பு கிளம்புறாரு அடுத்த வருஷம் இந்த தடவை கொஞ்சம் பெரிய ட்ரிப் கூட ஒரு ஃப்ரெண்டோட எயிட் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த தடவை சொல்ல போனால் இன்னும் மோட்டிவ் வந்து அங்கே இருக்க போ பீப்புளை சர்வ் பண்ணணுன்னா இந்த ட்ரிப்பே போகிறாங்க போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே டோட்டலாக கேபிட்டலிசம் மேலே ஒரு வெறுப்பே வருது இவருக்கு அதனால் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனையும் படிப்புலையும் காட்டுறாரு இப்போ தான் அடுத்த தடவை அவங்க நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்மியில் சர்வ் பண்ணால் தான் டாக்டர் டிகிரி ஆனால் இவருக்கு தான் ஆஸ்துமா இருக்கே அதை காட்டி எனக்கு ஆஸ்துமா இருக்குது ஆர்மியில் சர்வ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி மெடிக்கல் டிகிரியும் முடிச்சிட்டாரு டிகிரி முடித்த கையோட கொஞ்ச நாள் அங்கேயே ப்ராக்டிஸும் பண்ணுறாரு ஆனால் இவருக்கு தான் ஒரே இடத்துல இருக்க முடியாத பிரச்சனை இருக்கே அதனால் கிளம்பி பொலிவியா போகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் அங்கே போகிறாரு அங்கே போனால் யுனைடட் ஃப்ரூட் கம்பெனி அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனி அங்கே இருக்க பல விவசாயிகளோட நிலத்தை ஆக்கிரமிச்சுட்டு இருக்காங்க அதாவது விவசாயம் பார்த்து கொடுக்குறது என்னமோ விவசாயிகள் தான் ஆனால் லாபத்தை எல்லாம் பார்க்குறது இந்த யுனைடட் ஃப்ரூட் கம்பெனி தான் மறுபடியும் கேபிட்டலிசம் மேலே ஒரு வெறுப்பு அடுத்து அங்கிருந்து கௌதம் மேலே போகிறாரு அங்கே தான் அவரோட முதல் மனைவியான ஹில்டாவை சந்திக்கிறாரு அவங்களோட காதல் வயப்படுறாரு ஹில்டாக்கும் இவருக்கும் நிறையா விஷயத்தில் ஒத்துப்போச்சு ஹில்டா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அதிகமாக புக்கு படிப்பாங்க அதனால் இவங்களுக்குள்ள பெரிய டிஃப்ரென்சஸ் எதுவுமே இருந்ததில்லை ஆனால் ஆனால் அப்போ நடந்த
அதில் ஒருத்தர் தான் இவர் மெக்சிகோவில் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது பார்க்குறாரு அந்த ஃப்ரெண்ட் மூலிமா இவர் ரவுல் கேஸ்ட்ரோ அப்படிங்கிற ஒருத்தரை மீட் பண்ணுறாரு இதே டைமில் தான் சைமல்டனியஸாக கியூபாவில் ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ ஒரு ரிவோல்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அது ஃபெயில் ஆனதுனால அவரை கைது பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவர் ரிலீஸ் ஆகி அவரும் மெக்சிகோ வந்திருந்தார் ரவுல் கேஸ்ட்ரோ ஃபிடல் கேஸ்ட்ரோவோட தம்பி தான் அவர் சேக்வாராவை ஃபிடல் கேஸ்ட்ரோவுக்கு இன்ட்ரோ பண்ணி வைக்கிறார் பின்னால்களில் சரித்திரத்தையே மாற்ற போகிற நிகழ்வுகள் நடக்கிறதுக்கு இந்த இடம்தான் ஆரம்ப புள்ளியாக இருந்திருக்கு இந்த டைமில் சேக்வாராவும் ஃபிடல் கேஸ்ட்ரோவும் சேர்ந்து கியூபன் ரெவல்யூஷனுக்காக பிளான் பண்ணுறாங்க ஆள் சேர்க்குறாங்க அதே நேரத்தில் ஹில்டா மெக்சிகோக்கு வராங்க சேக்வாராவும் ஹில்டாவும் கல்யாணமும் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் இந்த டைம்குள்ளேயே கியூபா கவர்மெண்ட் மெக்சிகோவில் இருக்க கவர்மெண்ட் கிட்ட இவங்களை பற்றி சொல்லி இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லிடுறாங்க அதனால் இவங்களும் கைது செய்யப்படுறாங்க இவங்க சேர்த்தி வச்சுருந்த ஆயுதங்கள் ஆட்கள் எல்லாமே பறிப்போகுது ஆனால் இதனாலெல்லாம் இவங்க யாருமே மனம் தளரலை மறுபடியும் வெளியே வந்தாங்க மறுபடியும் ஆள் சேர்த்துனாங்க மறுபடியும் ஆயுதங்கள் வாங்கினாங்க கியூபாக்கு போனாங்க ஆனால் இந்த தடவை கியூபாக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே சேக்வாரா கேஸ்ட்ரோட்டை சொல்லிட்டார் தன்னோட நோக்கம் கியூபாவோட விடுதலைங்கிறத விட கேபிட்டலிசத்துக்கு அகேன்ஸ்டாக போகிறது தான் அது எங்கே இருக்கோ அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக நான் அங்கே போவேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னை ஓ எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்குள்ளேயும் கியூபாக்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் கியூபாக்கே போகிறார் இவங்க போன படையை கியூபன் கவர்மெண்ட் பயங்கரமாக தாக்குறாங்க ஆனால் அப்படி இருக்கும்போதும் கூட கேஸ்ட்ரோ தலைமையில் போன அந்த படை ஆமியோட வெப்பன்ஸ் வேர் ஹவுஸை கைப்பற்றுறாங்க இந்த இடத்துலையே ஃபிடல் கேஸ்ட்ரோவை பயங்கரமாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுறாரு கேஸ்ட்ரோ இதுக்கு பரிசாக அவர் கட்டியிருந்த ரோலெக்ஸ் வாட்ச்சை சேக் வராக்கு கொடுக்குறாங்க இவங்க தான் எல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் ஆச்சு இவங்க எதுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட்லியான ரோலெக்ஸ் வாட்ச் கட்டியிருக்காங்கன்னு இவங்களுக்கு தோணலாம் ஆனால் இவங்க ரோலெக்ஸ் வாட்ச் கட்டினதுக்கு காரணம் இவங்க எல்லாமே ஒரு போரில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்காங்க இதில் டைம் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ப்ரொசிஷனான டைம் பார்க்கணுன்னா அதுக்கு அந்தளவுக்கு காஸ்ட்லியான வாட்ச் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ கியூபாவில் வெற்றிகரமாக ரெவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டு வருஷத்துலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது ஜான் செவன் அன்னைக்கு கியூபாவோட கேபிட்டல் ஹவானாவை கைப்பற்றுறாங்க இப்போ அரசாங்கமே இவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இவர் தொழில்துறை அமைச்சராக பதவியேற்கிறாரு அந்த புது அரசாங்கத்தில் அப்படியே அலிடா மார்ச் அப்படிங்கிற ஒருத்தங்களை இவரோட முதல் மனைவி ஹில்டாவோட சம்மதத்தோட கல்யாணமும் பண்ணிக்கிறாரு பதவியேற்ற உடனே பல அமெரிக்கன் கம்பெனிகள் கிட்ட இருந்த ஏழை விவசாயிகளோட நிலத்தை மீட்டு திருப்பி அந்த விவசாயிகளுக்கே கொடுக்குறாரு நாட்டு மக்களுக்கு நடுவில் ஏற்கனவே ஹீரோவாக தான் இருந்தார் இவர் இப்போ இன்னும் பெரிய ஹீரோ ஆகிறார் கல்விக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் நம்ம ஊரில் காமராஜர் மரின் வைங்களேன் ரொம்ப ரொம்ப கல்வி அங்கே முக்கியமாக இருந்த காரணத்தால் தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் கியூபாவில் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் லிட்ரஸி ரேட் கியூபாவில் ஆண்களை விட பெண்கள் படித்தவங்க ரொம்ப அதிகம் கியூபாவில் அடுத்தது அங்கே இருக்கிற நேஷ்னல் பேங்க்குக்கு இவர் ப்ரெசிடெண்ட்டாகவும் போடுறாங்க அப்போ பல கண்ட்ரிக்கு இவர் போனார் அதில் ஒரு டைம் இவர் இந்தியாவுக்கும் வராரு நேருவையும் பார்த்து பேசுகிறாரு ஏன்னா அந்த டைமில் யூஎஸ் கியூபாவோட வளர்ச்சியை பார்த்து கியூபா மேலே ஒரு எக்கனாமிக் பேன் போட்டிருந்தாங்க இதனால் கியூபாவில் ஒரு முக்கியமான பொருளான சர்க்கரை அதிகமாக அந்த டைமில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் டைம்லலாம் கியூபா தான் வேர்ல்ட்ஸ்லே லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் சுகர் இதை அவங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இதை அதிகமாக வாங்கினது யூஎஸ்ஏ ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெரிய கண்ட்ரி யூஎஸ்ஏ தான் இப்போ எக்கனாமிக் பேன்னால் இவங்கனால அதை விற்க முடியல இதை மற்ற கண்ட்ரிக்கெல்லாம் விற்கணும்னு சொல்லி தான் அவர் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்காக போகிறாரு அப்போ ரஷ்யாவோட சப்போர்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கிது கூடவே ரஷ்யா மிசைல்ஸும் சப்ளை பண்ணுறாங்க எதிரிக்கு எதிரி நண்பங்கிற பாலிசியில் மிசைல்ஸையும் வாங்கிக்கிறாரு சேக்வேரா அன்னைக்கு உலகத்திலேயே ரெண்டு சூப்பர் பவர் தான் யூஎஸ்ஏ ரஷ்யா இவர் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து மிசைல் வந்த உடனே அந்த மிசைல்கள் யூஎஸோட பெரிய நகரங்களை தான் தாக்கும் அப்படின்னு பகிரங்கமாக வெளியே சொன்னார் அந்த காலத்தில் அமெரிக்காவையும் ரஷ்யாவையும் எதிர்க்கிறதுக்கே பல நாடுகள் பயந்துட்டு இருந்த நேரத்தில் ஒரு சின்ன நாடு யூஎனில் போய் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இவர் அமெரிக்காவோட அட்டூலியங்களை வெளியே சொன்னார் இவர் எவ்வளோ தைரியமானவருங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்சிடெண்ட் இருக்குது ஒரு தடவை இவர் அமெரிக்காவுக்கு போகிறாரு அங்கே ஒரு அமெரிக்கன் சேனலில் இவர் பேட்டி எடுக்கிறாங்க அந்த பேட்டியில் இவர் அமெரிக்காவை பற்றி என்ன நினைக்கிறாருன்னு கேட்டதுக்கு அமெரிக்கா ஒரு கழுத புள்ளிக்கு சமம் அத
அப்படின்னு யோசிச்சு காங்கோக்கு போகிறாரு பிடல் காஸ்ட்ரோவும் தடுக்க முடியல ஆனால் இப்படி ஒரு தலைவர் நாட்டை விட்டு வெளியே போனாருன்னு தெரிஞ்சால் மக்கள் கொந்தளிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் சொல்லாமல் கேஸ்ட்ரோட்டை மட்டும் சொல்லிட்டு காங்கோ போகிறாரு காங்கோவில் ஆனால் இவர் நினச்ச மாதிரி அங்கே இயக் அங்கே இயங்கிட்டு இருந்த போராட்ட இயக்கங்களை இவர்னால் ஒன்று சேர்த்த முடில அதனால் இவர் மனம் தளரவும் இல்லை காங்கோலேருந்து நேராக பொலிவியா போகிறார் அங்கேயும் பெருசாக ஒரு சக்ஸஸ் இவருக்கு கிடைக்கல ஆனால் அதுக்குள்ளே சிஐஏ ஒரு ரூமரை பரப்பி விட்டாங்க கேஸ்ட்ரோ சேக்குவாராவை கொண்டுட்டாரு அப்படின்னு கியூபாவில் இருக்க மக்களோ இதை நம்பலை ஆனால் சேக்குவாரா கியூபாவில் இல்லை அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும்போது வேறு வழி இல்லாமல் இதை நிரூபிக்கிறதுக்காக அவரோட லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கேஸ்ட்ரோ வெளியே காட்ட வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் அவருக்கு ஏற்படுது இந்த டைம்குள்ளே சிஐஏ பொலிவியாவில் தான் இருக்கார் சேக்குவாரான்னு கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க பொலிவியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இவர் சக்ஸஸ் ஆனால் ஆபத்து தான் அதனால் அவங்கள பிளாக்மெயில் பண்ணி சேக்குவாராவை அங்கேயே கொண்ணும் போடுறாங்க ஆனால் இப்போ இவரோட உடலில் கியூபாக்க கொடுத்தா மறுபடியும் பெரிய போராட்டங்கள் வெடிக்கும் அதனால் இவர் சேக்குவாரானு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் இவரோட கைகளை மட்டும் வெட்டி அர்ஜென்டினாக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க இவர் பொலிவியாலேயே புதைக்கவும் படுறாரு இது நடந்த டேட் அக்டோபர் நைன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் இது ஆனால் கேஸ்ட்ரோவுக்கு தெரிஞ்சதே அக்டோபர் எயிட்டீன் தான் அதுக்கப்புறம் அவங்க கியூபாவில் அக்டோபர் எயிட்டீன் தான் துக்கமே அனுசரிக்கிறாங்க இது நடந்து இருபத்தெட்டு வருஷம் போராடி அதுக்கப்புறம் கடைசியாக பொலிவியாவிலிருந்து கியூபாக்கு அவரோட எலும்பு கூடுகளை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வராங்க வெறும் முப்பத்தி ஒம்பது வருஷம் வாழ்ந்த ஒருத்தரோட வாழ்க்கையை பற்றி அவர் இறந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் கழித்து இன்றைக்கி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோன்னா அவரோட வாழ்க்கை அவ்வளவு முக்கியமான சரித்திர நிகழ்வாக இருந்திருக்கு இன்றைக்கும் போராட்டம்னா சேக்வாரா தான் இவரோட வெற்றி வாழ்க்கைக்கு எந்த குணம் காரணமாக இருந்திருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நான் வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ போடணுன்னா கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க அதை பற்றி சீக்கிரம் ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணி நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறோம்